こんにちは中村ですいつもご視聴ありがとうございますこのチャンネルではインベンター 3DCAD の使い方や機械設計についてお話ししています今日はベアリングの寿命計算の基礎についてお話ししていきます今日お話しする内容は次の3つです1つ目寿命計算とは2つ目寿命計算のやり方3つ目時空計針の計算今日はこの3つについて詳しく解説していきたいと思いますはいそれではベアリングの寿命について解説していきたいと思いますこのような軸受け構造があって、ベアリング2個で軸が支えられています。そして軸の先端にプーリーがついていて、軸をモーターで駆動しているという構造です。このような構造を作った時に、ベアリングには必ず何らかの荷重がかかって回転していることになります。この構造の場合だと、先端にプーリーがついていますので、ベルトで引っ張られてベアリングにその引っ張り力が発生させるラジアル荷重がかかります。ラジアル荷重というのは軸に直角方向の荷重ですね。このようにベアリングに力がかかった状態でベアリングを回していくと、いつか寿命が来てベアリングが焼き付いて動かなくなります。これを理論的に計算する方法を今から解説していきたいと思います。はい、それでは具体的な寿命計算のやり方を解説していきたいと思います。題材としてこのような構造を用意しました。軸がベアリング2個で支えられていて、ちょうど真ん中にプーリーがついています。このプーリーで荷物を持ち上げる装置だと考えてください。その荷物の荷重がベアリング2個で支えられているので、荷物の重さの半分がベアリング1つにかかると。いうふうに考えます。この具体的な荷物の重さを設定して、それをもとに寿命計算を解説していきたいと思います。はい、斜め上から見るとこのような構造ですね。それでは寿命計算のやり方を詳しく解説していきます。はい、それでは具体的にベアリングの寿命計算をやっていきたいと思います。ベアリング玉軸受けの寿命計算式は L イコール P 割る C の3乗かける10の6乗回転です。L は定格寿命ですね。C が基本同定格荷重です。P は軸受け荷重です。定格寿命は回転で表されます。例えば1億回転とか2億回転とかいう数字が出てきます。そして C は基本同定格荷重ですが、これはベアリングメーカーのカタログに必ず載っている数値です。そして P はベアリングにかかる荷重ですね。ですから P の軸受けにかかる荷重が分かれば、あとはこの計算式に代入すれば自然と寿命の計算ができるということになります。それでは早速条件を設定して計算していきたいと思います。はい。それでは早速計算していきたいと思います。ベアリングの寿命は右の式のように C と P が分かれば寿命計算ができます。C は同定格荷重です。これはベアリングのカタログに載っている数値ですね。ベアリングの型式を6004としようと思います。6004の基本同定格荷重を調べます。はい。こちらが6004の使用諸元表です。ここの基本同定格荷重の数値は9400ニュートンになっています。これが C の値ですね。これを計算で使っていきます。はい。C の基本同定格荷重が分かったので、あとは P、軸受け荷重を設定するだけです。このプーリーにかかる力、荷物の重さを2000ニュートンとしようと思います
約 200kg ですねそうするとプーリーはベアリングのちょうど真ん中に位置しているので一つのベアリングにかかる荷重は半分の1000ニュートンということになりますですから P は1000ニュートンですねこれを公式に当てはめて計算していきますそれでは公式に数値を代入して計算していきたいと思います L イコール1000分の9400の3乗かける10の6乗ですこれを計算すると830かける10の6乗となります 8.3 億回転ということになりますですからこの時空家は 8.3 億回転の期待寿命があるということになりますそれでは具体的にさらに条件を設定して寿命時間を出していきたいと思います。例えばモーターの回転数を 3000rpm とします。これは1分間に3000回転ですので1時間あたり18万回転します。ですので寿命時間は 8.3 億回転割る18万回転でこれを計算すると4611時間ということになります。ですからこの6004のベアリングにラジアル荷重1000ニュートンがかかった状態で毎分3000回転のモーターで回し続けると4611時間の期待寿命があるという結果になりましたでこれは完全に全ての時空計4611時間保証しますよということではなくて同じ条件で100個のベアリングを回した時に90個は壊れないということになります。逆に言うと10個は壊れるということですね。これがベアリングの寿命計算式の考え方です。はい、それではベアリングの寿命計算の基礎が理解できたところで、次はより現実に近い構造で計算をしていきたいと思います。これはプーリーの増速機構ですね。シャフトの先端にプーリーがついていて、丸ベルトで増速しています。そしてベアリングケースで軸が支えられていて、モーターがつながっています。モーターがトルクを加えることでプーリーが回ってベルトを駆動すると。そういう機構ですね。ちょっと断面にしてみようと思います。はい、内部構造はこのような形でベアリング2個でシャフトが支えられています。先ほどのベアリングの構造は同じですけども何が違うかっていうとベアリングの外側にプーリーがついていてそこに力がかかるということですね。横から見てみたいと思います。はい、このような構造ですね。ベアリング2個で支えられていてシャフトの右側にモーターがついていて左側にプーリーがついていますプーリーのベルトの張力でこのシャフトにラジアル荷重がかかりますそのラジアル荷重によってこのベアリング2個にそれぞれにラジアル荷重がかかるわけですけどもここのベアリングの前側と後ろ側にかかる荷重は違ってきますこれを計算しなければなりませんこれはどんな計算をするかというと、制定針の計算をします。これは構造力学の範囲になりますけども、このシャフトを針と見立てて、ベアリングに発生する反力を計算します。その反力を計算できないと、先ほどの寿命計算はできないということですね。はい、今回はモーターのトルクを設定して、モーターのトルクによって、ここのベルトに張力がかかります。このベルトの張力がそのままシャフトにかかるラジアル荷重になります。そしてそのラジアル荷重からベアリングの前側、後ろ側、それぞれにかかる反力を計算して、それをもとにベアリングの寿命を計算していきたいと思います。はい、それでは制定針の計算を進めていきたいと思います。計算をする前に条件を設定します。まずこの駆動モーターのトルクこれを t として20ニュートンメーターとしますそしてこのプーリーの外径ベルトの中心ですねこれを d として100ミリとしますそうするとこのベルトにかかる張力 f は t 
t 割る二分の d ですね。ですから二十ニュートンメーター割る零点零五メーターで四百ニュートンということになります。これがプーリー部分にかかるシャフトのラジアル荷重ということになります。はい、それではこの構造を模式化していきたいと思います。はい、模式化するとこのような針になるんですね。一番左の100ミリオーバーハングしたところに先ほど算出したラジアル荷重 F400 ニュートンがかかります。そしてその隣の三角のところが左側のベアリング、300ミリいったところが右側のベアリングです。そしてこのそれぞれのベアリングのところに、ラジアル荷重 F による反力 RA と反力 RB が発生します。これを制定針の式を用いて算出していきたいと思います。そしてこの RA、RB の大きい方の値を使って、寿命計算をしていくという段取りになります。それでは早速針の計算をしていきたいと思います。